Willkommen zu einer neuen Folge von Jam in the Basement von Jazzrock TV. Heute supported by Mux TV. Und hier haben wir wieder ein super Trio für euch im Studio, die Igor Lazarev Group. Herzlich willkommen!
So, herrlich, Igor. Äh, dein Album, letztes Jahr rausgekommen ähm, und das ist dein Debüt quasi, ne? Ja, in der Tat. Ist mein Aber äh, wie, wie kam es, dass es so lange gedauert hat? Ja, wenn man Familie hat, drei Kinder, <lacht> man muss halt irgendwie ernähren, Geld verdienen, mucken, unterrichten <lacht> und da sind die Sachen so halt entstanden, nach und nach. Manche Sachen sind frisch, vor vielleicht ein paar Jahren, manche sind ähm, schon länger entstanden. Und äh, so kam die Idee, ich spielte die immer zu Hause im Keller, meine Frau meinte, Herr Lazarev, wieso spielst du immer gegen die Wand? Such dir halt ein paar Leute und spiel das einfach draußen. Und da ist die Idee entstanden. Und, und die Stücke sind auch jetzt so gesammelt über die Jahre oder hast du dich dann hingesetzt und gesagt, Ach, komm, jetzt mache ich mal die Stücke für eine Platte? Nee, die Songs sind entstanden auch über die Jahre. Also wie gesagt, manche, manche nicht. Zum Beispiel der... Also die, äh, der die erste Nummer ist Memories of St. Petersburg, da habe ich tatsächlich in der Stadt gelebt und gearbeitet als Musiker und die Erlebnisse als Musiker und äh, als junger Mensch, der viel spielt, danach viel trinkt und <lacht> also quasi Rock'n'Roll Also die ganzen Wodka-Geschichten, die stimmen alle. Ja, das stimmt in der Tat, genau, das stimmt in der Tat und das war sehr spannend und da, an, ich denke, hört man an dem Titel. Da gibt es noch einen, einen weiteren Titel, ich habe mir so drei Töchter. Pubertat wird das so. in, in Russland ausgesprochen. Das sind ah, da gibt es ein ähnliches Wort hier in Deutschland. Genau. Die Gefühle eines Vaters sind da auch 
<lacht> verarbeitet. Ja. Verarbeitet, genau. Was genau. haben deine Töchter gesagt zu der Nummer? Also, <lacht> Augen verdreht. Augen verdreht. <lacht> Aber mittlerweile singen die ja auch das Thema. Ach so, ja. Gar nicht so einfaches Thema, singen die ja. Ah, okay. Also die nächste Platte wird dann mit Gesang. Ja. <lacht> nächste Platte wird wahrscheinlich heißen Happy Groove. <lacht> Soweit kann ich schon sagen. Ja. Also es gibt, es gibt schon Pläne. Ja. Es gibt ja auch schon Songs und stehen schon fertig. Mal, ja. mal sehen. Dann zwei Worte irgendwie zu deinen Mitmusikern. Wie, wie oh. kam es zu der Auswahl? Das ist, ach, Auswahl, das ist, das ist die Segen, was ich habe, äh, diese Jungs zu haben, die sowas mitmachen und mitspielen und äh, teilweise durch die Städte mit mir ziehen, von einem Lokal zu den anderen. Ich bin froh und sehr dankbar. Super. Also, jetzt hören wir noch ein bisschen mehr äh, von euch. Viel Spaß damit.
Was war denn dein erster Gedanke, als er mit dem Material auf dich zukam? Ach du Schreck, ähm, ganz schön viele Noten und auch viel Gitarre und so, ne? Das ist so ein bisschen, ähm, Sorry. <lacht> aber ich hatte so ungefähr zur gleichen Zeit äh, über einen Freund jemanden kennengelernt, der ist Bildhauer geworden und der hat äh, für sich in seinem Atelier den Spruch geprägt, schwer muss es sein und also, äh, <lacht> daran habe ich mich irgendwie erinnert. Also eine neue und, Herausforderung. Ja, auf ja. jeden Fall, genau, aber was man dann eben auch entdeckt, ist es halt auch ganz extrem viel Soul dabei, also so quasi hinter so dieser dem oberflächlich Vordergründigen, dass irgendwie vieles auch kompliziert ist, ist es einfach auch eben Igors Lebensgeschichte, ne? die da so ein bisschen verarbeitet wird. Ja, und das irgendwie finde ich ja so sehr, ja, sehr sympathisch und äh, wächst so damit rein. Thank you. 
Thank mm-hmm. you.